train a child in the way he should go. And when he is old, he will never forget. wanafunzi ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mkiwa hapa manyumbani ningewalika tukapate kwanza tena uh, neno, neno la Mungu na kupata kusafiri pamoja. Ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu na anazidi kutupatia siku baada ya nyingine ili tukapate kushiriki kwa neno lake. Kabla tu yaanza ningependa tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru tena asubuhi ya leo tunalimidi jina lako kwa sababu ni Mungu na uku wako ni waajabu katika maisha yetu. Asante kwa sababu kwa sababu ya nafasi njema ambayo umetupa tukapate kusikiza neno lako na tukapate kujifundisha mapenzi yako. Tunapoanza mfalme wa mbinguni anza pamoja nasi tembea pamoja nasi utufunulie na kutufundisha. Tuanadamu tusamee mfalme tupate kibali machoni pako. Tunapo mwisho tukushukuru tukakutukuza katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen basi wanafunzi tunaendelea na mafundisho juu ya Moses na wakati huu topic yetu ni Moses the long giver natakuwa na angalia lesson 3 leo ambao ni juu ya spice examine canon scripture reading yetu itatoka Uh, from the book of numbers chapter 13 to chapter 14 na memory verse tutapata kutoka hebrews chapter 3 verse 12 tunapoanza mafundisho yetu ya siku ya leo main teaching itakuwa believe in god and don't insist on your own way believe in God and don't insist on your own way. Ningependa tuanze na memory verse tukapate kusafiri pamoja. Nikiamini kwamba Mungu ana mipango mema nasi atatubariki, atatufundisha mapenzi yake na tukapate kumuomba atuwezeshe tukapate kuishi kwayo. Nataka tuanze na memory verse eh, asubuhi ya leo. Memory verse yetu kama vile nimesema inatoka Hebrews chapter 3 verses 12. Na nimeandika hapa vizuri inaweza kuonekana inasema hivi take care brethren that there not be in any one of you an evil an believing heart that falls away from the living god take care brethren that there not be in one in any one of you an evil an believing heart that falls away from living god uh, ukiangalia maneno ya kwanza take care take care it's a warning ama ni tahadhari take care brethren hii ni tahadhari kwa wapendwa ya kwamba pasije pakawa na mmoja wenu ambaye ana moyo wa kutoamini kwa maana unapokuwa na moyo wa kutoamini basi ni, kuna uwezekano mkubwa wa kwenda mbali na Mungu kutoka katika uwepo wa Mungu kwa sababu hawaamini ya kwamba Mungu a, anaweza Mungu ni mwaminifu Mungu yuko pamoja nawe na kwa sababu hiyo Mungu anatahadharisha tusije tukaa na mioyo ya kutoamini hii ni tahadhari kunapokuwa na tahadhari kuna jambo fulani ambalo linaweza kufanyika mbaya usipokuwa careful usipo take hiyo tahadhari kwa uangalifu sana so eh, memory verse yetu yanatuambia kwamba tuiadhari tusije tukawa atumwamini Mungu na tukaenda kando na uwepo wa Mungu ah, na tunapoenda kando na uwepo wa Mungu kumbuka ya kwamba hatutamtegemea Mungu sasa hatutamtumainia Mungu kwa sababu hayuko pamoja nasi na hatuko karibu na yeye 
mara nyingi sana tutategemea akili zetu wenyewe na tutafuata njia zetu wenyewe na njia zetu ni potovu njia zetu si njema hatuna hekima ya kutosha hatuna ufahamu wa kutosha hatujui hata mambo yatakao kuja kesho tunajua tu mpaka saa hii kwa ninapofuata njia zetu ni mara nyingi sana tunaanguka na tunapotea ndio maandiko nasema kwamba umkabidhi bwana njia zako na ye atatenda unajua unapomkabidhi bwana njia zako anatembea na wewe anakufunulia anakutendea anakuwezesha na kwa sababu umemkabidhi na unamtumainia na unamtegemea hata zile ambazo hata kuwezesha utawachana nazo maneno utajua kwamba si njema machoni pake lakini unapomwacha Mungu kwa sababu ya kutokuwa na imani na yeye unategemea akili zako unategemea njia zako mwenyewe na nepotovu na kwa njia hiyo mara nyingi sana aa, unapotea na unapata hasara kubwa ambao katika somo letu la leo aa, tutaona vile ambavyo wana wa Israeli walikosa kumtegemea huyu Mungu kumtumainia huyu Mungu kutembea na yeye na wakapata hasara kubwa mambo haikutembea vizuri kwao tunapoendelea tutajifundisha mambo mengi sana basi nataka tuangalie uh, Biblia zetu vile nimesema nasoma numbers 13 and 14 chapters tutaangalia mistari mm, michache numbers chapter 13 verses 1 to 3 ili tuweze kuanzia hapo na tukapate kusafiri na kutembea pamoja nitasoma numbers 13 uh, verses 1 to 3 then the lord spoke to moses saying send out for yourself men so that they may spy out the land of canaan which i am going to give to the sons of israel you shall send a man from each of their fathers tribes everyone a leader among them three so moses sent them from the wilderness of paran at the command of the lord all of them men who were heads of the sons of israel mungu akamwambia musa kwamba basi tuma spies tuma wapelelezi ili waende wakaangalie inji waone njinzi ilivyo na wakapate kuichunguza Mungu alimwambia Musa tuma wapelelezi baada ya kwamba wana wa Israeli hawakuamini huyu Mungu ambaye amewatoa katika inji ya Misri inji ya utumwa na akawaleta mpaka akafika mipakani mwa inji ya Kanaani inji ya hadi ambao walikuwa wameaidiwa kupelekwa na Mungu uh, kutoka inji ya Misri walipofika pale mpakani uh, wana wa Israeli wadimandi kwa Moses wakamwambia kwamba tusiende katika inji hivi hivi bila kujua bila kufahamu vile ilivyo uh, tuma watu waenda wakachunguze kwanza watuletee habari watuletee report tujue iko namna gani wana wa Israeli imani yao kwa Mungu ikapotea ika na wakaanza kuzitegemea akili zao na njia zao wenyewe wakasawa kwamba huyu Mungu amewatoa inji ya Misri inji ya utumwa kwa mkono uliokuwa na nguvu na wenye mamlaka mengi sana na mambo ambayo wamepitia zote njiani yalikuwa ni mengi na mazito walipokosa eh, walipofika bahari ya Shamu wakakosa njia Mungu alitoa njia kwa mkono wa Musa wakapita katikati ya, ya maji na wakaenda mbele walipokosa maji Mungu aliwapatia maji imani yote ikapotea ika na wakaenda kando na Mungu wakaona kwamba sasa tumeibidiwa na Mungu atupeleke nje ya Kanaani tuko mipakani mwa nje lakini atujui kule ndani kuko namna gani wakakosa kujua kwamba huyu Mungu ambaye amewatoa all the way from Egypt mpaka mahali walipo saa hii na amefanya mambo makubwa na makuu na mazito on the way ana uwezo na ana nafasi na na anaweza kuwaingiza katika inji ya ahadi kwa maana aliwatoa Misri akiwa amewaahidi wakaacha Mungu kando na njia zake Mungu wakafuata njia zao wenyewe wakamwambia Musa hapana tusiingie ile inji hivi vile 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 bila kujua iko namna gani nda kwa sababu ile inji ilikuwa iko na wenyeji wake 
na sasa wako hiyo atawaapproach namna gani wale wenyeji badala ya kumfuata Mungu wa approach Mungu awafungulie njia wakaanza kutumia njia zao wenyewe waje tuone njia zao wenyewe ziliwapeleka namna gani so Mungu akamwambia Musa ni sawa tuma wapelelezi katika inji ya Kanani inji ya Hadi waende wakapeleleze Mungu uh, Musa alipopewa nafasi na Mungu Musa akatayarisha wapelelezi watu kumi na wawili kwa kila kabila kila tribe ya Israel mtu mmoja mmoja ambaye ni kiongozi na akawatuma ili waende wakafanye nini wakapeleleze waweze kujua ile inji iko namna gani uh, tunaweza kuangalia hapa tukaona picha yetu ya kwanza Musa akiwatuma akiwaagiza wapelelezi kumi na wawili wakapata kusonga mbele waingie katika inji ya Kanaani waache wana Israeli nje wapeleleze wachunguze na waweze kurudi na kuleta report Maandiko nasema kwamba Musa aliwaagiza <coughs> waende wachunguze ile inji watu wake wanaoishi pale ni watu wa namna gani ni watu strong ni watu wako weak ni watu wengi ni watu wachache wako namna gani wale ambao wanaishi njile ili sasa waanze kutumia akili zao na njia zao kujua vile ambavyo wataenda wanaenda kukutana na watu wa aina gani na jambo lingine wachunguze ile inji the land mchanga wake uko namna gani ni mchanga wenye rutuba uko fatal ni mchanga una, una mazao ni mchanga ambao si mzuri ni mchanga mzuri ni mchanga ambao una mazao ya aina gani waweze kufahamu kila kitu na kuleta report na pia unajua zama zile watu walikuwa wanakaa pamoja pamoja pia waweze kuchunguza wanakaa kwa miji pamoja pamoja hiyo miji yao iko surrounded na na security wall perimeter wall kuna security ama wamekaa tu kama camps ili waweze kufahamu wanakaa namna gani na wako mahali gani iko open ama iko surrounded iko na security ndani yake na ikiwezekana wapate ku, ku, kuchukua mazao especially fruits kutoka inji ile ili wapate kuleta warudi nayo wanapoleta ripoti wapate kuja kuwa na mazao wamebeba ambao ni matunda ili wana wa Israeli wapate kujionea kwa macho yao ile inji inazalisha matunda ya aina gani so Musa alipojaribu alipomaliza kuwatayarisha na kuwaeleza kila kitu aliwatuma na wakaondoka na wakaenda kufanya upelelezi katika nchi ya Kanaani kumbuka wametuma watu kumi na wawili The Bible says walipoenda Kanaani kuchunguza walichukua muda wa siku arobaini. Hii na maana kwamba walitaka kupata ripoti kamili ambayo imekamilika walitaka kufanya kazi ambayo imekamilika siku arobaini huu ni mwezi mzima na siku kumi hawakuwa na haraka na ukiangalia maandiko walizunguka kila mahali pole pole wakiangalia kuna watu wa aina gani wanaishi hapa na, wa, na upande huku na watu gani na pale juu kuna watu gani wakapanda juu ya milima akateremka kwa mabonde na e, mchanga unakaa namna gani unazaa miti aina gani na matunda aina gani kila kitu walipeleleza pole 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 na wakachukua ripoti kamili ni vizuri unapopewa kazi kuifanya vizuri pole pole you take enough time walichukua muda wa kutosha sio kufanya kazi haraka haraka na at long last tunakuta au kufanya kazi ambayo imekamilika kazi yako haikuiva kwa sababu ya kuharakisha kama ukupewa specific time ya kufanya jambo fulani then take enough time ili u collect enough data ufanye kazi ya kupendeza na kuridhisha umepewa na, na, na mama pale nyumbani fanya kazi ya kupendeza na kuridhisha si haraka haraka utoke ndo kacheze na, na, na watoto wengine pale kando 
ama umepewa na baba, umepewa na mwalimu shuleni, kama ukupewa specific time, take enough time and do it thoroughly well. Ili ikapate kupendeza hata yule ambaye amekutuma. Kama ni kumtumikia Mungu, take enough time to do it, to prepare yourself to do it. Ili uweze kukamilisha kufanya kazi kamili na iweze kupendeza your master ambaye amekutuma na itakuwa ni baraka kwako. Hawa watu walichukua muda wa kutosha. Walipokuwa natumwa, the Bible does not say walipewa siku kumi, siku tano, siku ishirini, ama siku tatu hapana, walipewa muda wa kwenda kutenda kazi na wakaenda waka take enough time, wakapeleleza, wakatosheka. Na walipomaliza kila kitu. Wakati walipokuwa narudi, walikata grapes. Grapes ni mizabibu branch ya grapes wakabeba wakarudi nayo na wakachukua matunda na mengine wakaweza kuleta ili kapata kuwa ni evidence wanapozungumza na kueleza kuna kitu kinachoweza kuonekana kudhihirisha maneno yao na matamshi yao ukiangalia picha yetu hapa ya pili utawaona wamebeba grapes zabibu hapa walikata banji moja na ni nzito na ni kubwa inapendeza mpaka macho ukiangalia wameza kuyang katikati ya mti uh, na mtu mmoja anabeba mbele na mwingine nyuma iko hapo katikati ina pole kwa sababu ya uzito wake na winge wake na inapendeza mpaka macho ya watu hawako peba grapes peke yake hapa juu utaona huyu naye na matunda mengine na huyu hapa pia naye na matunda mengine wanabeba wanaleta hii inaweza kutuambia kitu hata kabla hawajazungumza ya kwamba hiyo land ni njema imezaa vizuri ni kama umepanda kitu shambani umeweka mbolea ya kutosha imepata maji ya kutosha inazaa vizuri mtu akiona kama ni mahindi ama ni mapapayo ama any other thing anajua mali hii kitu imetoka that land is good is perfectly good ni nzuri sana kwa sababu imepata ime, imezaa kitu cha kupendeza. So wakakuja uh, wakaleta report na wakakuja uh, na hiyo evidence za grapes na matunda mengine. Walipo, waliporudi walipata uh, Musa na Aaron na wana wa Israeli wengine. Na wakatoa report. Na report hiyo ilikuwa namna hii ile inji ambayo tumeenda kuipeleleza ni nzuri sana inatiririka maziwa na asali ya nyuki na mazao yake ni mazuri ya kupendeza na yamenona the soil is fertile and here is the evidence katika mazungumzo yao here is the evidence la kwamba grapes ni hizi tumekuja nazo pengine hata wana Israeli wengine kwa sababu hizi grapes hata mimi naanza zinanipendeza macho pengine walitaka kuchukua moja mbili ku test eh, kujaribu kuonja pengine walichukua kaonja onja wasikia zinaonja namna gani kwa sababu zinapendeza macho so wakatoa ripoti nzuri sana kuhusu ile inji inafurahisha inapendeza i am sure wana Israeli walipata moyo na wakaamini kwamba wakajua kwamba inji ambao Mungu aliwaahidi ni njema na inastahili. Ripoti ya pili iliyofuatia walitoa ripoti ya kuvunja moyo. Walisema kwamba ingawaje ile inji ina mazao mazuri, ina matunda mazuri, ina vitu vizuri, lakini watu wanaoishi katika hiyo inji uwe shida kubwa iko hapo ni watu wakubwa ni watu wa nene ni giants na miji yao wamejenga pamoja na wakazungusha huwa ikawa na security very strong sisi hatuwezi kuingia hapo hatuna nafasi ya kuingililia kwa sababu watu ni strong ni giants Miji imejengwa pamoja imezungushwa wall haiwezekani 
hatutaweza hiyo ndi ripoti ambao waletoa ripoti ya kuvunja moyo lakini kuna mmoja wao ambaye alileta ripoti tofauti kidogo ambao nataka tuangalie verse moja tu eh, chapter 13 verse 30 kuna mmoja wao Caleb alileta ripoti tofauti kidogo inasema hivi then Caleb quieted the people before Moses and said we should by all means go up and take possession of it for we will surely overcome it Uyu ni Caleb aliwaambia watu msiwe na shaka na msite site msisite site twendeni tutachukua ile inji na itakuwa yetu Mungu atatupatia courage alikuwa uh, Caleb alikuwa na courage alikuwa na ushujaa na alikuwa anaamini kwamba Mungu ambaye amewaleta 30 far atawawezesha atawafanikisha atafungua njia na ataweza kupossess that land huyo ni, ni, ni Caleb katika mstari wa 30 lakini wale wengine kumbuka wapelelezi walitumwa kumi na wawili the rest 10 wakasimama wakasema no way we will not make it wale watu ni wakubwa hata wakaongezea kusema hivi sisi wapelelezi tulienda kule mbele zao tulionekana kama grasshoppers yani tu, tu vitu tudogo kabisa sasa kama tulionekana vitu vidogo kabisa tutawezaje kuingia katika ile nchi tukijaribu tutaangamia so wakawavunja moyo kabisa wakawa eh, awapati nafasi yoyote hawana any encouragement ya kwamba wanaweza kupenetrate no way wana israeli wakavunjika moyo nakumbuka walienda wengi anayesema twendeni ni mmoja ama wawili kumi wanasema hatutaweza so wakati wana israeli alipata hii ripoti ya kutatanisha so far 10 against 1 katika chapter 14 walianza kunungunika na walianza kulalamika katika masomo yaliyotangulia tulena kwamba wana wa Israeli popote walipopatana na shida katika safari yao ya kwenda Kanaani walikuwa wananungunika wanalalamikia Musa wanamlaumu Mungu na wanaona kama haitawezekane wanasahau yote ambao wametendewa mkono wa Mungu ambao umewapitisha mambo mengi na makubwa na mazito wanasahau yote wanaona shida kidogo ambayo iko mbele so saa hii waliona shida kwamba kanani kuna wenyewe na hakuna njia taingia huko waka complain sana kwa Musa wakamwambia sasa hii ni mambo gani umetuleta huko ili tuweze kuangamia watoto wetu watakuwa watumwa watatekwa nyara haitawezekana hatutaenda katika hiyo inji na wakafika mahali wakamwambia Musa hawana imani na ye na Mungu wakafikiria wakasema tuchague kiongozi mwingine aturudishe inji ya Misri mali walipotolewa utumwani wakataka kuchagua kiongozi waweze kurudi huko nataka tusome mistari mingine miwili itu guide ya Joshua na Caleb maneno ambao walizungumza wakijaribu kuatia moyo wana wa Israeli katika mlango wa 14 mstari wa 7 na 8 inasema hivi and they spoke huyu ni Joshua na Caleb and they spoke to all the congregation of the sons of Israel saying the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land If the Lord is pleased with us then he will bring us into this land and give it to us a land which flows with milk and honey Huyu ni Caleb na Joshua 
wakawaambia wana wa Israeli inji ambao tumeipitia ni inji njema mno na ikiwa Mungu anapendezwa na sisi atatupatia hiyo inji iwe yetu Caleb na Joshua bado wana imani ya kwamba Mungu anaweza na ndio sababu wanajaribu kuwaeleza wana wa Israeli na kuatia moyo ya kwamba Mungu atawawezesha atawapeleka atawapigania atawashindania na kuwakabidhi ile land wana wa Israeli kwa sababu walikuwa na mioyo mizito mioyo migumu hawana imani na Mungu kinyume na memory verse yetu ya leo wali threaten kuwapiga mawe Joshua na Caleb na kuangamiza na walipotaka kuwapiga mawe na kuangamiza utukufu wa Mungu ulitokezea katika hema la kukutania na mpango wa kuwapiga mawe Caleb na Joshua ukakatizwa hapo manake sasa attention mpya imeenda kwa utukufu wa Mungu Nataka kuambia hivi It doesn't matter what people might talk against your faith in God It doesn't matter what people might talk against the truth you stand in It doesn't matter what the people might talk against your belief in God Stand firm na Mungu atakupigania na atakutetea na atakushindania ukiwa umenyamaza kimya Caleb na Joshua walisema ukweli na walikuwa na imani ndani ya Mungu ya kwamba Mungu atatuwezesha. Na hata walipofikia kiwango cha kufikia hata mauti yao kupigwa na mawe waangamizwe kwa sababu wanawaambia ukweli na wanajaribu kuatia moyo unaostahili. Walipotaka kupigwa mawe Mungu aliitokezea at that particular time. Utukufu wake ulipotokezea hawangepigwa mawe tena. Attention yote ilienda huko. Inawezekana wakati mwingine mnapofanya jambo fulani, majority wanaweza kwenda upande mmoja. Na upande ambao unaona hakuna ukweli, na ukweli unaojua. Stand firm with the truth. People might talk against your faith in God. Stand firm in your faith, na Mungu atakupigania na kukutetea. That's what the Bible says. Atakupigania ukiwa umenyamaza kimya. Believe in what you believe in in God. And all will be well. Manake Mungu anapokuwa pamoja na wewe, the Bible says wewe ni zaidi ya mshindi. Kwa sababu aliye pamoja na wewe ana uwezo na mamlaka yote. Atakuwezesha, atakufanikisha, atakuinua, atakulinda. Na hii ndio imani ambayo ilisimama na Caleb na Joshua all the way through. Tarehe ten waliposema haiwezekani Caleb na Joshua alisema inawezekana ni kwa imani. Na Mungu akasimama na wao na Mungu tunaona akiwatetea walipokuwa anataka kupigwa mawe na kuangamizwa. Mungu atakuwa na wewe katika yote. Basi wakati utukufu wa Mungu ulipotokezea katika hema la kukutania Mungu alizungumza na Musa na Mungu akawa amegadhabika sana. Na adhabu ya Mungu ikawa iko juu ya wana wa Israeli. Na akawa ametoa hukumu akamwambia Musa, "Hawa watu nitakaa nao mpaka lini? Na waamini. Yale ambayo nimewatendea yote kutoka nchi ya utumwa. Kupitia bahari ya Shamu, hakuna njia Mungu akafungua njia. Wakaendelea na safari ya kukosa maji Mungu akawapatia maji na mambo mengi sana ambayo Mungu aliwatendea wakiona kwa macho yao. Na hawana imani na yeye mpaka sasa. Mungu akamwambia Musa, ili taifa la Israeli nitalipigilia mbali lote, nitaliondoa. I will wipe it, wipe it out. Na nikijaribu na nikimaliza kuangamiza wewe Musa nitakufanya kuwa taifa kubwa tena taifa strong kuliko hata wana wa Israeli Musa akapiga magoti mbele za Mungu na akamwambia Mungu la hasha akamlilia Mungu 
na akamwomba Mungu na akamwambia Mungu wasamehe wewe ni Mungu wa huruma Mungu umejaa msamaha Mungu umejaa eh, upendo wasamehe usiwaangamize wacha taifa hili kapate kuendelea mbele kuna kitu ambacho nimejifundisha na nataka tujifundishe pamoja cha Musa kama kiongozi mbali na wanafunzi ambao wanasikiza somo hili sio ni watu wengine gani ambao wanaweza kusikia somo hili Musa namuona kama kiongozi asiyependa makuu asiyejipendelea yeye mwenyewe mtu asiyejiinua asiyependa makubwa instead ana value sana wale ambao anawaongoza na kuwapatia nafasi ya kwanza na kuhesabu kwamba ni bora Musa angekuwa ni mtu wa kujipendelea angekubaliana uamuzi wa Mungu wakati Mungu anaposumbuliwa naona Israeli Musa ni part and parcel ya kusumbuliwa manake wana na Mungu kupitia kwa Musa kwa hiyo anasumbuka pia lakini usumbufu huo hakuona angesema Mungu ni kweli we waondoe tu hata mimi wamenichokesha lakini la hasha jambo lingine aliambiwa atafanywa kuwa taifa kubwa kwa hiyo si kwamba yeye anaangamizwa alikuwa yeye anabaki na kufanywa kuwa taifa kubwa tena kubwa kushinda wale ambao wako sasa wa Israeli so angekuwa na ubinafsi angesema ni sawa waondoke ninuliwe mimi hakuwa na ubinafsi alipenda sana eh, watu ambao anaongoza na ni vyema hata wewe mwanafunzi ambao uko hapo na unasikiza hii sauti najua wanafunzi wetu wengi ni viongozi sehemu mbalimbali thamini sana unaowaongoza and care for them all the way through usijiinue usiwatumie vibaya usiwadharau instead ukapate kuwapenda na kuwajali care for them and god will care for you usiwadhulumu usiwe dikteta na mungu atatembea na wewe na atakufanikisha na kukubariki Musa alipomlilia Mungu Mungu alikubali na Mungu akabadilisha kauli yake uh, na akamwambia ni sawa sitawaangamiza lakini kwa sababu ya kutokuamini kwao kwa sababu ya kutokuamini kwao hawataingia nje ya Kanani straight away wanazunguka katika desert kwa muda wa miaka ingine arobaini. ili wale ambao wako aged wote waweze kufariki na kuangamia katika nji katika katika desert watakaoingia kanani it is their new generation generation mpya watoto wao ambao walikuwa wanasema watatekwa nyara wale ambao kutekwa nyara ndio wataingia katika nji ya ahadi pamoja na Joshua na Caleb lakini wengine wote wataangamia njangwani wakianzia wale wapelelezi kumi ambao walileta ripoti ya kupotosha na ya kuharibu na kutokuwa na imani na Mungu haya yote yanatokea kwa sababu wana wa Israeli hawakuamini Mungu ya kwamba anaweza na ni mwaminifu na ni mkamilifu na hawakuweza hata kukumbuka yale ambao amewatendea yote mengi na makubwa na kuweka imani yao ndani ya Mungu badala yake walijaribu kuona tu kale kashida kanatokezea mbele wanasahau yote na wanaposahau yote wanatoa imani yao kwa Mungu wanaanza kufuata eh, akili zao na njia zao wenyewe memory verse yetu imetufundisha kwamba tunapokuwa tunapokosa imani na Mungu tunaenda kwa njia zetu tunatumia akili zetu na nimewaambia kama ukitumia akili zako na njia zako unapotoka na ni mwanzo wa kuisha kwako kwa sababu ya kutokumwamini Mungu hawakuingia katika nchi ya Kanani ila watoto wao lakini aged people wote waliangamia njangwani 
walioleta ripoti mbaya hawakufika walikuwa walipigwa na ugonjwa wakafa only Caleb and Joshua kwa sababu waliamini na wakatumaini na wakaleta ripoti inaostahili na wakasimama na ukweli na Mungu akasimama na wao ni vema kuamini Mungu na kumtumainia katika maisha yako yote na kwako we mwanafunzi ambaye unamjua Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako weka imani yako ndani ya Kristo siku zote za maisha yako utabarikiwa na utafanikiwa Bwana atatembea na wewe atakubanilisha atakufanikisha na atakufundisha njia zake siku baada ya nyingine na iwapo huyo mpokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako Mungu anapenda tukapate kuamini mwana wake wa pekee because he so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him will not perish but have eternal life Mungu anapenda tukapate kuamini mwana wake wa pekee tukapate kuweka imani yake yetu ndani yake ili akapate kuwa kipatanisho chetu na Mungu na tukapate kutembea na Mungu katika maisha yetu na tukapate kubarikiwa na tukapate kuinuliwa tunapomaliza eh, somo letu la leo ninataka tupate kuomba pamoja na ninataka kuomba na wale ambao hajao mpokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na nataka kuweka tumaini lao ndani ya Kristo na imani yao ndani ya Kristo Kumbuka usipomwamini Mungu unakuwa mbali na yeye na ukiwa mbali na Mungu unategemea akili zako na njia zako ambazo zilitegemewa na kutumeniwa na wana wa Israeli walipotembea na, na Mungu all the way wa kiasi Mungu anawasamea na anawatendea wakafika nje ya hadi mipakani yake bila kufuata na kuwa na imani na Mungu Mungu awafikishe na kuakamilishia safari walianza kuwa na doubt na shaka na walipokuwa na shaka wakaamua kufuata akili zao na njia zao tutume watu wakapeleleze kwanza walienda kupeleleza majority wakaleta negative report wakazidi kuondoa mbali na Mungu na pigo ambao wamepata ni kubwa tunapotumaini akili zetu na njia zetu na mipango yetu na hatumuhusishi Mungu nafasi ni kubwa ya kutofanikiwa kwa sababu ya akili zetu si nyingi hekima hazitoshi nilitangulia kukuambia kwamba tunajua leo mpaka saa hii masaa machache yanayokuja hatujui what will happen lakini Mungu anajua kesho na kesho ingine Mungu anajua hatuoni na hata hatujafika huko na sasa tusipokuwa na Mungu tunaeka akili zetu hapo na njia zetu hapo tunapotea nazo mtumaini bwana katika maisha yako mweke Mungu mbele katika mambo yako yote na atakutendea ya ajabu nataka tuombe na wale ambao wangependa kumpokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao alafu tutaomba nitaomba na watu wote wanafunzi wetu wote na Mungu atawatendea na atazidi kuainua ninajua kwamba kuna mipango mizuri kwa ili ya candidates weka imani yako ndani ya Kristo ndani ya Mungu ya kwamba inawezekana Shule zinafunguliwa uh, Monday kwa candidates from 4 na class 8 na grade 4 na kuna challenge ya karo wazazi wengine hawajui atatopata pesa wapi hawajui atafanya nini lakini tumaini ndani ya Bwana inatosha atafungua njia atafungua njia na utaenda shule na utasoma na utafanya mtihani na utasonga mbele lakini kinacho kitajika ni tumaini yako ndani ya Kristo. Tumaini yako, umtumaini Mungu na mwambie Mungu, just open a way because you are able. Umetenda makubwa uh, katika maisha yangu, katika maisha ya family yangu. Ni maandiko yanayoanisha kwamba ulitenda makubwa ukatendewa na Israeli hata sisi kama familia, hata mimi kama candidate wa class 8, wa form 4 na karo mama hana, mzazi hana, baba hana, ngadi ya hana. Fungua njia. God will do it just believe tuombe nataka kuomba wale ambao wangependa kumpokea Kristo kwa mkozi wa maisha yao kwanza 
omba ombili fupi nyuma yangu bwana yesu ninatambua kwamba mimi ni mwenye dhambi na inaamini kwamba wewe ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu naomba unisamehe dhambi zangu zote naomba uniokoe leo na kunibadilisha kuanzia sasa na kufanya, kunifanya mwana katika ufalme wa mbinguni ili nikapate kufanikiwa na nikapate kubarikiwa na nipate imani ndani yako katika maisha yangu yote katika jina la Yesu naomba na kuamini Amen. Tuombe ni pamoja. Baba katika jina la Yesu, tuko mbele zako tunakushukuru, tunakutukuza na kulinua jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa ili ya neno lako ambayo imetufundisha tukapate kuwa na imani ndani yako ili utufanikishe na ukapate kuzinua njia zetu. Naombea wanafunzi ambao wako mbele zako, Mungu wangu, zidi kutembea nao, zidi kuinua na zidi kuwabariki. Wanaoitaarisha, wanaoitaarisha kwenda shule kuanzia Jumatatu ambao ni candidates wasaidie wale ambao na karo unaweza hakuna lisiliwezekana kwako wacho kapata kusaidia wazazi wao na the guardians na hata serikali yetu ili karo ipatikane na watoto wako wapate kusoma na kuendelea mbele tunapoona ushindi wa ajabu na mkuu tutakushukuru na kutukuza katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen